வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி எக்ஸ்பர்டைசர் அகாடமிக் தமிழ் சேனல் மூலமாக கற்றுக்க போகிற ஈஸி சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கெப்ளர் அப்படிங்கிற பிளானட்டை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த கெப்ளர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அப்படிங்கிற பிளானட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா எர்த்து மாதிரியே உயிர் வாழக்கூடிய தன்மை இருக்கிற ஒரு பிளானட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாசா வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மார்ச் ஏழாம் தேதி டெல்டா டூ ராக்கெட் அப்படிங்கிற ராக்கெட் மூலமாக ஒரு டெலஸ்கோப் வந்துட்டு விண்ணில் ஏவப்படுது இந்த டெலஸ்கோப் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேஸில் போயிட்டு இந்த டெலஸ்கோப் வந்துட்டு புகைப்படம் எடுத்து நம்ம இடத்துக்கு அனுப்போம் இது தான் அதோடய வேலை ஸோ இந்த டெலஸ்கோப்புக்கு பேர் தான் வந்துட்டு கெப்பர் டெலஸ்கோப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெலஸ்கோப் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு இரண்டாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு பிளானட்டை வந்துட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சிருக்கு அதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி முப்பது கிரகங்கள் வந்துட்டு உயிர் வாழக்கூடிய கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதை தவிர இருக்கிற பிளானட்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஜெயின் பிளானட் கேஸ் பிளானட்ஸாக வந்துட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க கெப்ளர் சிக்ஸ்டீன் பி அப்படிங்கிற பிளானட் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சன் இருக்கிற பிளானட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் நாசா வந்துட்டு அலோன்ஸ் பண்ணுறாங்க கெப்ளர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பியில் வந்துட்டு தண்ணீர் இருக்கிறதுக்கான திரவ திரவ வடிவில் வந்துட்டு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பூமி மாதிரியான அமைப்பு வந்துட்டு அந்த கெப்ளர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அப்படிங்கிற பிளானட்டுக்கு வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை நம்ம இடத்துலேருந்து வெறுங்கண்ணால் பார்க்க முடியுமானா கண்டிப்பாக பார்க்க முடியாது ரொம்பவே சின்னது அதே போல் இதோட ஒளி ஆண்டுகள் வந்துட்டு ரொம்ப தொலைவில் இருக்கிறதுனால இது விட்டு விட்டு வந்துட்டு அந்த லைட் வந்துட்டு வர்றதுனால நம்மளால் பார்க்க முடியாது வெறுங்கண்ணில் இது வந்துட்டு டெலஸ்கோப் வழியாக தான் பார்க்க முடியும் அது வந்துட்டு இந்த ஸ்பேஸ் டெலஸ்கோப்பில் தான் வந்துட்டு இதை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதோட தூரம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்ம இடத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி நானூற்றி இரண்டு ஒளி ஆண்டுகள் ஆகும் இங்கேருந்து போகிறதா இருந்தால் லைட் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி இரண்டு ஒளி ஆண்டுகள் ஆகும் அதே போல் இதோட சன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கெப்ளர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த சன்னும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற சன் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் இது மூத்த நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம சன்னோட ரொம்ப வந்துட்டு பழமையான நட்சத்திரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் பழமையான சன் அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளோட சன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நானூற்றி அறுபது கோடி ஆண்டுகள் ஆகுது அது உருவாகி ஆனால் இந்த கெப்ளர் சன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்டர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுநூறு கோடி ஆண்டுகள் வந்துட்டு ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் இந்த சன்னோட வெளிச்சம் வந்துட்டு இந்த கெப்ளரை ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அப்படிங்கிற பிளானட் மேலே விழுகுது அல்லவா அதாவது நம்ம எர்த்து மாதிரியே இருக்குதுன்னு சொன்னோம்லவா அந்த பிளானட் மேலே விழுகிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு அதிகமான வெளிச்சமே வந்துட்டு விழுகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே போல் இந்த சோ சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்கிற சன் மாதிரியான ஹீட் என ஹீட்டும் வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்மளோட சன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி எழுபத்தி எட்டு கெல்வின் ஹீட்டை வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது அதே போல் கெப்ளர் சன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு க கெல்வின் வந்துட்டு ஹீட்டை வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு இருபது அந்த ரேஞ்சு தான் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் கெல்வின் தான் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ கிட்டத்தட்ட சேம் ஹீட் தான் வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது வெளிச்சத்தையும் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே போல் இந்த கெப்ளர் சன் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா கெப்ளர் சன் வந்துட்டு இப்போ பூமி எந்த அளவு டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பூமியோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சனில் இருந்து பூமியோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஏயு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒன் ஏயு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இதில் தான் வந்துட்டு மெசர் பண்ணுவாங்க இப்போ இந்த கெப்ளரோட சன்னோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஏயு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிட்டத்தட்ட ரெண்டோட ரெண்டு சூரியனோட டிஸ்டன்ஸும் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அதோட பிளானட் அதாவது அந்த உயிர் வாழக்கூடிய பிளானட்லேருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு சேமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது நம்மளோட எர்த்தோட எர்த்தும் சன்னும் இருக்குல்லவா அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு ஒன் ஏயு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அஸ்ட்ரானமிக்கல் மைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுவும் இந்த கெப்ளர் அப்படிங்கிற பிளானட்டோட இதுவும் கெப்ளர் சன்னோ சோலார் சிஸ்டம் இருக்குல்லவா அந்த சன்னோட டிஸ்
அந்த கெப்லர் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டூ பி அப்படிங்கிற பிளானட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து நாட்கள் எடுத்துக்குது எர்த்து வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்கள் எடுத்துக்குது கிட்டத்தட்ட நம்ம எர்த்து மாதிரியே வந்துட்டு அந்த நாட்களும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்குது ஒரு இருபது நாள் தான் வந்துட்டு டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே போல் இந்த கெப்லரில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கெல்வின்ல இருந்து மைனஸ் எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் வரையும் போகுது அதே போல் கெப்லர் வந்துட்டு தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுனால அங்கே வந்துட்டு சீர்தோச நிலைகள் வந்துட்டு மாறக்கூடிய தன்மையும் வந்துட்டு எர்த்து மாதிரியே இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே போல் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எர்த்தில் வந்துட்டு எவ்வளோ ஹீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு கெல்வின் வந்துட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ணுது இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்துட்டு கூடுதல்னு சொல்லலாம் கெப்லரில் வந்துட்டு கூடுதலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதனால் உயிர் வாழக்கூடிய தன்மைகள் வந்துட்டு அதிகமாகவே வந்துட்டு கெப்லரில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே போல் கெப்லரோட மாஸ் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இடை வந்துட்டு நம்மளோட பூமியோட ஐந்து மடங்கு அதிகமாகவே இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது பூமியோட ஐந்து மடங்கு அதிகமான கோலாக தான் இருக்குது கெப்லர் அதே போல் நான் ஆல்ரெடி சொன்னது டைடில் அதாவது டைடில் லாக் அப்படிங்கிறது எதுவும் இல்லை அதாவது அந்த பிளானட் வந்துட்டு இப்போ மூணு அங்கே சீர்தோச நிலைகள் வந்துட்டு மாறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஆனால் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டைடில் லாக் அப்படிங்கிற எந்த லாக்கும் இல்லை தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுனால சூரியனை சுற்றிட்டு தன்னைத்தானே சுற்றிக்கிறதுனால இதில் வந்துட்டு சீர்தோச நிலைகள்லாம் வந்துட்டு மாறும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆஸ்ட்ரானமிக்கல் மைல் யூனிட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு சன்னுக்கும் இடத்துக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்துட்டு அதே போல் கெப்லர் சன்னுக்கும் கெப்லர் பிளானட்டுக்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸும் சேமாக தான் இருக்குது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் ஏயு தான் வந்துட்டு டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி இதோட இதை எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எர்த்தோட ஒத்து போகுது அப்படிங்கிறதையும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பிளானட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு ஐம்பத்தொம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அதாவது நியூ ஹாரிசாண்டல் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் மூலம் நாம் ட்ராவல் பண்ணோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோடியே அறுபத்தைந்து லட்சம் ஆண்டுகளாகவும் இந்த பிளானட்டை போய் சேர்றதுக்கு கெப்லரை போய் சேர்ந்த போய் சே அந்த பிளானட்டில் போய் இறங்கிறதுக்கு இரண்டு கோடியே அறுபது லட்சம் ஆண்டுகள் ஆகும் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விஞ்ஞானிகள் ஸோ இதனால் இந்த கெப்லர் பிளானட்டுக்கு இப்போதிக்கு போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மியாக இருக்குது பட் இன் ஃப்யூச்சரில் வந்துட்டு பூமிக்கு மாற்றா ஒரு கோள் அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்தில் இருக்கிற கோள் அப்படின்னா இந்த கெப்லரை வந்துட்டு எடுத்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் இந்த கெப்லர் அப்படிங்கிற டெலஸ்கோப் எப்படி வந்துட்டு இந்த ஆராய்ச்சிகளை எல்லாம் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்சிஸ்ட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மெத்தடை இந்த டெலஸ்கோப் வந்துட்டு ஓப்பனாக வந்துட்டு ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்துட்டு எந்த சன்னு சன்னுக்கு இடையில் வந்துட்டு எந்த பிளானட் கிராஸ் ஆச்சுனாலும் அங்கே வந்துட்டு ஒரு ஒளி விலகல் வந்துட்டு நடக்கும் அதாவது ஒளி வந்துட்டு மங்கி திரும்பவும் வந்துட்டு பிரைட் ஆகும் அதாவது நம்ம சூரிய கிரகணம்லாம் பார்க்குறோம் அல்லவா அது மாதிரியான ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நடக்கும் அப்போது வந்துட்டு அந்த அங்கே வந்துட்டு ஒரு பிளானட் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு இந்த கெப்லர் டெலஸ்கோப் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ இந்த முறையில் தான் வந்துட்டு இந்த கெப்லர் அப்படிங்கிற டெலஸ்கோப் வந்துட்டு பிளானட்ஸை வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு அதே போல் இந்த இது கிராஸ் ஆகும்போதே அதோட மாஸ் அதோட ஸ்பீட் அதோட சைஸ் இந்த மாதிரியான எல்லா விஷயங்களையும் அங்கே என்ன மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது தண்ணீர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த டெலஸ்கோப் வந்துட்டு படம் பிடிச்சி இங்கே கீழே பூமிக்கு வந்துட்டு அனுப்பிச்சிடுது இப்போ மேக்சிமம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு துருவத்தை நோக்கி தான் வந்துட்டு இந்த ரிசர்ச் போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அங்கே தான் அதிகப்படியான நட்சத்திரங்கள் கூட்டங்கள் வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அங்கே இருக்கிற கிராவிட்டியும் பூமியை விடவே வந்துட்டு சேமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு பூமி மாதிரியே சேமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதே போல் அந்த அட்மாஸ்பிக் அட்மாஸ்பிக் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவாங்களா அந்த அட்மாஸ்பியர் அந்த காற்று மண்டலம் அதுவும் வந்துட்டு பூமி மாதிரியே இருக்குது அங்கேயும் வந்துட்டு ஓசோன் லை படலங்கள்லாம் வந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது மாதிரி கெப்லருங்கிற ஒரு பிளானட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பூமி மாதிரியே இருக்கிறதுனால இதை வந்துட்டு